അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുത്തൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ സ്വാഗതം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്ത കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പത്തെ വീഡിയോ കാണാം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇവിടെ വരുന്നവരെ കാണിച്ചായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് രാമനാഥപുരത്താണ് കേട്ടോ രാമനാഥപുരത്ത് നിന്നും പാലക്കാട് വരെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ച് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് രാമനാഥപുരമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിന് രാമനാഥപുരത്ത് നിന്നും മധുരയ്ക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാമേശ്വരത്ത് ബസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലൊക്കെ വന്നവർക്ക് തിരിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നു ഈ ട്രെയിനിൽ പോയ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിൽ നേരെ മധുരയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അമൃത എക്സ്പ്രസ് പിടിച്ച് കേരളത്തിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ പോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ട്രെയിൻ യാത്ര കാണിച്ചു തരാം ഇവിടുന്ന് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറോട് നമ്മൾ മധുരയിൽ എത്തും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ട ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇതല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ എല്ലാം ജനറൽ കോച്ച് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടര മണിക്കൂർ യാത്ര അല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് സീറ്റൊക്കെ കിട്ടും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അവിടെ സീറ്റൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം റെഡിയാണ് ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും രാമനാഥപുരത്ത് വരുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് രാമേശ്വരം ട്രെയിൻ ആണ് ഇപ്പം നിലവിൽ പാമ്പൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ട്രെയിനുകളും രാമനാഥപുരം വരും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡപം വരും വരെ മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഈ ട്രെയിനിലുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാം ഇതുവരെ എഞ്ചിനൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വണ്ടിയിൽ കാര്യമായി കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സീറ്റിലോട്ട് പോയാലോ സീറ്റിലോട്ട് പോയിരിക്കുക അല്ലേ ആ നമുക്ക് ഇന്നും സമയമുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ടൈമുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സീറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാം ഞങ്ങളൊരു എമർജൻസി വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ നട്ടുച്ചയാണ് നല്ല ചൂടായിരിക്കും സീറ്റൊന്നും പോകത്തില്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് വേഗം വെച്ചിട്ടല്ലേ വന്നത് ആര് ഞാൻ വഴക്കിടും സീറ്റ് എടുത്ത് ബാഗ് എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോഴേ ഞാൻ വഴക്കിടും ആ അതിൽ കയറി അതോട്ട് കയറി അവിടെ എന്താ സാരി ഒക്കെ ഉണക്കുന്ന വെയിലത്ത് വെയിലത്ത് സാരി ഉണക്കുന്ന ട്രെയിനിലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് സാരി ഒക്കെ ഉണക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആവുമല്ലോ അതായത് ഈ കോയമ്പത്തൂർ രാമേശ്വരം ഇല്ലേ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരം വരുന്നതും ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടുന്ന് അതായത് രാമനാഥപുരത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് പോകുന്നത് രാത്രി എട്ട് പതിമൂന്നിനാണ് എട്ട് പതിമൂന്നിന് പോയിട്ട് രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് കോയമ്പത്തൂർ എത്തും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ കയറി പോയിട്ട് അമൃതയിൽ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻകേസ് കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഈ ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് പതിനാറ് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് നമ്പർ കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചായപ്പോൾ നമ്മൾ രാമനാഥപുരത്ത് നിന്നും ട്രെയിൻ എടുത്ത കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ അത് നല്ല കുറച്ചും കൂടെ രസമായിരുന്നു ഇത് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്തെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ വർഷം ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും അടുത്ത വർഷം ആവും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വണ്ടികളും രാമേശ്വരത്തോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഈ രാമനാഥപുരത്ത് വന്ന് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വന്ന ഈ ട്രെയിനും ഓ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ബഹളം ഇങ്ങോ ഇതിനകത്ത് ഒന്നോ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ബഹളമാണ് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ രാമനാഥപുരത്ത് വരുന്ന ട്രെയിനുകളെല്ലാം നേരെ രാമേശ്വരം വരെ നീട്ടും ഇപ്പം നിലവിൽ രാമനാഥപുരത്ത് നിർത്തുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ രാമേശ്വരത്ത് പോവാം നമ്മളിപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ എക്സിറ്റ് അടിക്കുവാണ് ഈ വണ്ടി വൈകുന്നേരം എടുക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ആരുമില്ല
നമ്മളെ ട്രെയിൻ പോകുന്നതെല്ലാം കണ്ടോ ഫുള്ള് ഡ്രൈ ലാൻഡിലെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം മുൾച്ചെടിയുടെ കാടാണ് മുഴുക്കാടിൻ്റെ ഇടയിലെ കൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും കൃഷിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇനി മഴയൊക്കെ പെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൃഷി തുടങ്ങത്തുള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലാം ഉഴുതിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് കണ്ടോ ഈ മുൾക്കാടുകൾ കാണാൻ പറ്റും എന്തായിരുന്നു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സത്തിരക്കുടി സത്തിരക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് കേട്ടോ ഈ ട്രെയിൻ എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തും അപ്പം ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പത്താമത്തെ സ്റ്റോപ്പാണ് നമ്മൾ മധുരയിൽ എത്തുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റോപ്പും നമ്മൾ കാണിക്കത്തില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോപ്പുകളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് കാണിക്കാം സത്തിരക്കുടി ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷൻ സമയം ഇപ്പം ഒരു മണിയായി നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എല്ലാവരും ഓരോരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് മയങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളും കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങിയല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറക്കം വരുന്നു ഈ വെയിലത്തെട്ടോ നല്ല ചൂടുള്ള കാരണം ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കങ്ങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കം വരും ഇനി അടുത്ത മഴയ്ക്കുള്ള കൃഷിയുടെ ആരംഭമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നെല്ലൊക്കെ നട്ട് ഒന്ന് പച്ചപ്പാക്കി എടുക്കുക അവർ നെല്ല് തന്നെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഈ സൈഡിലുണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ മുഴുക്കാടുകളെല്ലാം തീയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെ പാസഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ സൈഡൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ നമ്മളിത് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് എത്തി നമ്മൾ മധുര കേടുണ്ടാവും ഇത് വേറൊരു സ്ഥലമാണ് മാനാ മധുര കേട്ടോ മാനാ മധുര ജംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അത്യാവശ്യം ആളും പേരൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് നിർത്തുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കി ഇടയിൽ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളായിരുന്നു ഇവിടെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാനും എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിലെത്തി നമുക്ക് ഒരു വെള്ളം വാങ്ങിക്കണം അല്ലേ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ മാനാ മധുരയിലെ വെള്ളം കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മളെ കേരളം പോലെയല്ല ഒരുപാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഏത് ജംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കായംകുളം ജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് ജംഗ്ഷനിൽ ഉള്ളൂ നാല് ജംഗ്ഷനെ ഉള്ളൂ നിലവിലല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മുക്കി നോക്കി ജംഗ്ഷനുകളാണ് പലയിടത്തും ഡൈവേഴ്സനാണ് അപ്പം ഈ മാനാ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും മധുരയ്ക്ക് അടുത്തായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മധുര അമ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടുന്ന പാടാണ് ബാക്കി കാപ്പിയും ചായയെല്ലാം ഉണ്ട് ആ വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യതാണ് വെള്ളം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രാമനാഥപുരത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ പപ്സ് അതൊന്ന് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചു ഉച്ചക്ക് ഇതാണ് നമ്മളെ ആഹാരം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാത്രി പാലക്കാട് പോയിട്ടേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കത്തുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഊണൊന്നും റെയിൽവേയിലെ ഫുഡൊന്നും അത്ര പോരാ ചിലയിടത്ത് നല്ല ഫുഡ് കിട്ടും എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കയറിയ സമയത്ത് നമുക്ക് അല്ലേ അത്ര കഴിക്കേണ്ട ടൈം ആയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണിക്കല്ലോ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പപ്സ് ചിക്കൻ പപ്സ് ആണേ കഴിക്കുക എണ്ണമയോ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ചിക്കൻ സംബന്ധിച്ച ചിക്കൻ കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ട്രെയിൻ ഉണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് തിരിച്ചി രാമേശ്വരം ട്രെയിൻ ആണോ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ മധുരയിലോട്ട് അടുക്കുവാണ് മധുരൈ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് ട്രെയിൻ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരു ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് മധുരയിൽ നിന്ന് ചണ്ഡിഗഡ് വരെ പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് വണ്ടിയും കാണാം ഇത് നമുക്ക് ഷൊർണൂർ പോയാൽ മിക്കപ്പോഴും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ മധുര വന്നിട്ട് കണ്ടു നമ്മൾ മധുരൈ ജംഗ്ഷൻ മധുരൈ സന്ദീപ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കയറുവാണ് ഇത് ഷണ്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണോ എന്തോ ഡീസൽ എൻജിൻ
നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിൻ ഇവിടെ കിടന്നു ഇനി നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ഇവിടെ മധുര ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് തേജസ് എക്സ്പ്രസ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫുള്ളി എ സി ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറുള്ള ട്രെയിനാണ് തേജസ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അമൃത എക്സ്പ്രസ് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഈ കിടക്കുന്ന മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അമൃത എക്സ്പ്രസ് ഇപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി തുടങ്ങി എളുപ്പം പോയാൽ സീറ്റ് കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു നാല് മണിക്കൂറാണ് യാത്ര മധുരൈ ടു പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെഡി അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് അത് കിടക്കുന്ന അമൃത സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം എ സിയാണ് ഈ അമൃത എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് മണിക്ക് വിട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നാല് നാലര ആകുമ്പം നാലര ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും അതായിരിക്കും നാലര ആകുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും സൈഡ് ലോവർ സൈഡ് ലോവർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും സൈഡ് ലോവർ പിടിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ പോട്ടെ കിട്ടും കിട്ടും സീറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തന്നെ ഉണ്ടോ യെസ് ഞങ്ങൾക്ക് സൈഡ് ലോവർ ആണ് ഞങ്ങൾ റിസർവ് ടിക്കറ്റ് അല്ലേ സമാധാനം തുറന്നു ഞങ്ങൾ സൈഡ് ലോവർ കിട്ടത്തില്ലയോ എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരുന്നായിരുന്നു സൈഡ് ലോവർ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളെ കണ്ടു പോവാമല്ലോ ഞാൻ തുറന്നു തരാം ആ തുറന്നു അത് തുറന്നിട്ട് എവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ നല്ല വെയിലടിക്കുന്നല്ലേ ഭയങ്കരമായ വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് കേട്ടോ ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമുക്കിവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാറാണ് പതിവ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തോട്ട് എൻജിൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീസൽ എൻജിനാണ് അല്ലേ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുവാണേ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി തുടങ്ങി നാല് മണിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും ഒരു രസമാണ് സമയം ഇപ്പം മൂന്ന് അമ്പത്തി എട്ടായി വണ്ടി വിടാനുള്ള ടൈമായി വരുന്നു അല്ല അത്യാവശ്യം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വണ്ടി ഫുള്ള് ഫില്ലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ നിറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് സീറ്റ് ഫില്ലായി കറക്റ്റ് നാല് പത്തായപ്പം നമ്മൾ മധുരയിൽ നിന്നും വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറ സൈഡാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഈ സൈഡ് വരാനാണ് ചാൻസ് പിന്നെ നിറഞ്ഞത് മധുര വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് അമൃത എക്സ്പ്രസ്സിന് ദിണ്ടുക്കലാണ് കേട്ടോ അഞ്ച് പത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദണ്ടുക്കൽ എത്തും ദണ്ടുക്കൽ ഒട്ടഞ്ചത്രം പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പഴനി അങ്ങനെയാണ് ഈ റൂട്ട് പൊള്ളാച്ചി മധുര അത്യാവശ്യം വലിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഒത്തിരി പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് മധുരൈ ഞങ്ങൾ ഈ ട്രെയിനിൽ പൊള്ളാച്ചിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് പഴനി എന്നൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് മധുരയെന്ന് കയറുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം മധുരയെന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് കേരളത്തിലെ തുടക്കം വരെ ഞങ്ങളുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങും പാലക്കാട് വരെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രൂപയായിരുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിരുന്നു നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ആയത് വണ്ടി ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിട്ട് പോകുന്നത് നൂറ് സ്പീഡിലൊക്കെ കൂളായിട്ട് പോവാ കേട്ടോ നൂറ് നൂറ്റി പത്തിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വന്ദേ ഭാരതൊക്കെ പോകുന്ന സ്പീഡ് 
വീട്ടിലാണ് ഇവിടെ അമൃത പോകുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആവും കാരണം നമ്മളവിടെ ഭയങ്കര വളവും തിരിവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്പീഡോ നല്ല രസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ അത് അടുത്ത വണ്ടി പറത്തുന്നേട്ടോ അമൃത ആദ്യമായിട്ട് അടുത്ത സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കാണുന്നത് കൊടൈക്കനാൽ റോഡ് നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടൈക്കനാൽ റോഡ് അത് കൊടൈക്കനാൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങാം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ കൊട റോഡ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊട റോഡ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ കൊടൈക്കനാൽ റോഡ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ കൊടൈക്കനാൽ അടുത്തുനിന്നൊന്നുമല്ല ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബത്തൽകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോകാം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കൊടൈക്കനാൽ പോകാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ സ്റ്റേഷന് കൊടൈക്കനാൽ റോഡിൽ നിന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്തു പക്ഷെ സ്ലോ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ രാമേശ്വരം ഭാഗത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയി അപ്പൊ എവിടെ എത്തി നമ്മള് ദിണ്ടുക്കല്ല ദിണ്ടുക്കൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ദിണ്ടുക്കൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് എത്തി ജംഗ്ഷനിലോട്ട് കയറുകയാണ് ദിണ്ടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ജില്ലയാണ് ഈ ജില്ലയിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മളെ കൊടൈക്കനാലും പഴനിയൊക്കെ ദിണ്ടുക്കൽ ജില്ലയിൽ പെട്ടത് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ദിണ്ടുക്കൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാല് ഡിവിഷനിലോട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാല് ഭാഗത്തോട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട് നോക്കി ആ ചേട്ടൻ ചായ ഒക്കെ വെച്ച് ചാടി കയറുന്നത് നാല് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഭാഗത്തോട്ട് തിരിയുന്നു പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ പൊള്ളാച്ചി റൂട്ട് ആ റൂട്ടിലേക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരൂർ പിന്നെ തിരുച്ചി പിന്നെ മധുരൈ ഒമ്മോ പറഞ്ഞു തീർത്തില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടിച്ച് കയറുവാണ് ഇന്ന് ജനറലിൽ ഫുള്ളാവും ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെല്ലാം കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദിണ്ടുക്കലിന് ആ ചായ ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു വേണ്ട ആ ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കിടന്ന് ഓടുന്നേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നട്ടോട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കാൻ കുറെ പേര് കണ്ടോ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പേര് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇടിച്ചു കയറും ട്രെയിനകത്തോട്ട് ഭയങ്കര കൊള്ളല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പാനി പാനി തണ്ണി തണ്ണി പാനി അല്ല തണ്ണി ഭയങ്കര ഓളമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ആൾക്കാർ കുഴപ്പമില്ല കയറി കൊണ്ടു വിടുവാണ് പിന്നെ ട്രെയിനിൽ ഏറ്റവും സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചായയും കഴുകി കഴിക്കുക അല്ലേ സമൂസയും ചായയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് അപ്പം സമൂസ കഴിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചാണ് നല്ല മൊരിഞ്ഞ ചൂടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് സമൂസ പക്ഷെ നോർത്തിലെ സമൂസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സമൂസ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സമൂസ അല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഏ ആ നോർത്തിലെ കിഴങ്ങ് ഇത് നല്ല പല വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർന്ന് നല്ല സാധനമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ദിണ്ടുക്കൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വണ്ടി എടുത്തു പോലീസുകാരും വിസിലടിച്ചു എല്ലാവരും വിസിലടിച്ചു വണ്ടി യാത്രയായി തമിഴർ ഒരു ബഹളം തന്നെ അല്ലേ ഇവർ ട്രെയിനിൽ സീറ്റ് പിടിക്കാൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഹളം ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ബഹളം അവർ അക്കരെ പട്ടി അക്കരെ പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്രോസിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് ഇവിടെ മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ട് ഒതുക്കി ഇതിൽ സോളോ ട്രാവലറിന്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആദ്യമാണോ അല്ലേ ഇവിടെ ക്രോസിങ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി കേട്ടോ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരാതെ പോകത്തില്ല അഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ടായി സമയം ട്രെയിനിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരിതോ ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാണ് അടുത്ത വണ്ടി ഇപ്പോൾ വരും ക്രോസിങ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ആയുള്ള കുഴപ്പം ഇതാണ് എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളുടെ
ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റാവും മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഓടി ഒക്കെ റെഡിയാവും ഉറപ്പില്ല ലേറ്റായാൽ പിന്നെ ലേറ്റാണ് പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഓടി എടുത്താലായി എന്നാലും പാടാണ് ഇത് കോയമ്പത്തൂർ ഇൻഡസ്ട്രി കോയമ്പത്തൂർ മധുര ഈ വണ്ടി പളനി ഉള്ളപ്പോഴേ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇരുട്ടായി വരുന്ന ഇപ്പം പഴണിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ വണ്ടി ലേറ്റ് ആയതാണ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരിക്കും ത്രം എത്തി വണ്ടി ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ നിർത്തി കൊള്ളുന്നു തോന്നുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിർത്തിയില്ല വണ്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് പളനി നമ്മളൊരു മുക്കാ മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടോ മുക്കാ മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴനിയിലെത്തിയത് പഴനിയിലൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മലയാളി ഭക്തരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും മുക്കാ മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പഴനിയിലെത്തി നിരുട്ടായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരെ പാലക്കാട് എത്തിയിട്ടേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇനി പഴനി വിട്ടാൽ ഇനി നമ്മൾ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്നാണല്ലോ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കയറുന്നത് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ വെൽക്കം ടു പാലക്കാട് നമ്മളങ്ങനെ പാലക്കാട്ടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ രണ്ട് അതെ പാലക്കാട് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി തുടങ്ങി നമ്മൾ അങ്ങനെ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മള് ട്രെയിൻ യാത്ര അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മള് ട്രെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് പാലക്കാട് വരെ എത്തുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ കേട്ടോ ഒരു നാല് വീഡിയോ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈകുന്നേ പെയ്യുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തായിട്ട് കാണാം അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ബൈക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈക്ക